各位亲爱的网友朋友，大家好。今天呢，我聊一个哈，非常的传奇的、非常神秘的建筑，啊，呃，它坐落在南美洲的秘鲁，啊，一座这个大山山顶上头，啊，这个都不知道什么年代建的了哈，非常的神奇，非常奇特，啊，它的名字就叫做马丘比丘。那么这个马丘比丘的这个呃当地语言的这个寓意哈，就是古老的山巅，啊，它坐落在这个两边都是悬崖峭壁的这个高山之上，这个高山之高哈，就是在两千四百多米啊，那么高哈，非常高了哈，对对对，呃，如果从在这个飞机上往下看的话哈，哎，就这个。这个小城堡哈，就好像就在这个天上啊，对，它离这个地上的生活还很远呢，呃，因此呢，也被誉为是天空之城，啊，那么这个呃，它的这个神秘啊，它的独特性，还有值得我们今天来议论来讲一讲的话呢，嗯，绝不仅仅是因为建在高处。它里头有无数个非常不可思议的那个神秘点，啊，大家很快就知道了哈。对，呃，非常非常有意思。哎，你们准备好了吗？好了，<笑>来，来一起聊一聊。嗯嗯，好，感恩师傅今天带我们到。南美洲的秘鲁哈、嗯，对，去看这个天空之城。啊、对对对，马丘比丘这个天空之城啊，它是啊、嗯呃，面积大概是十三平方公里，差不多就是五公里乘三公里啊，像一个小城镇这个样子。那它里边呢有两百多所啊、呃、建筑物哈，它这个建筑物的这个底部全都是巨大的石块砌成的。等一下我们在细看这个图片的时候哈，就会叹为观止了。那这一些建筑呢，有的是住宅，有的是神庙，还有广场啊，还有这个呃，还有特别特别大面积的那个梯田啊，还有这个重农业种植的区域啊。那么我们就是想想觉得说啊、呃，这么高的这个地方哈、啊，那首先就看到这个话题的时候。那我们就有一个好奇心了哈，对呀、啊，嗯，就是这么险峻的地势哈，在山山脊山巅之上，为什么会有人选择这样的地方来建筑这样一个巨石型的建筑群？嗯，啊，那是谁建造的呢？嗯，它又是怎么建造的呢？嗯，它又是为谁而建的呢？哇，真的，那我们就来一点一点的去探索一下。对，首先师傅，我有一个问题哈，这个高度在海拔在两千三、两千四百多米哈。对，师傅去过青藏高原，如果这样的海拔的话，是不是这个这个人都呼吸各方面会受影响吧？对，在这个生理上有很多反应啊，就高原反应了。高原反应啊，呃，我觉得和一些西藏，我不是拉萨多少米哈，可能都接近了，嗯、接近了，啊、对，它很高。嗯他一般就是头晕，嗯，胀肚子，哦、嗯，吃了东西不消化，是哈，哎，对，或者是心脏容易不舒服，哦，还有呼吸困难。对，你看他这么高的地方，嗯、又有这么伟大的建筑、嗯，对，就让我们更好奇了，是,是特别好奇，对，非常奇特。嗯，首先我特别想知道哈，他、嗯、地方这么神秘哈，又这么古老，他、嗯、是怎么被发现的呢？哦，这个我们从这个资料中就知道是。一九一一年，那话说都是一百多年前了。一九一一年的时候，美国耶鲁大学的一位考古学家和历史学家，哈、啊嗯，他叫啊海勒姆·宾厄姆三世，啊，这一位嗯这个考古学家呢，他呢是一直研究北美洲，尤其是南美洲的这个印加文明的。哦、那么他呢就听说了哈、啊，听说就是有一个印加的古城啊啊，那个古城叫啊维尔卡。邦巴啊、嗯，这个地方呢，这个古城是呃印加皇帝最后的那个庇护所，就居住的地方了。然后等到西班牙人渡海过来，到了南美洲的时候，登陆到秘鲁的时候呢，那就把这个印加人就给打败了
，把整个的城市都毁了。哎、所以这个考古学家就很想去考察一下这一个啊、嗯呃、曾经的最后的城市。嗯，他就来到这个山下呢，他就去到向当地的农民去打听嘛。他本来想找这个啊维尔卡邦巴嘛，但是山下的农民呢就跟他讲说：“哎呀，其实哈、啊、这个山上啊还有一个废墟古城呢，很少人知道，我要不要带你上去看一看？”嗯啊，但是考古学家就说：“那太好了，他一听这兴趣更来了哈。嗯”对，那他就跟着农民啊就上山了。嗯到了山顶，哇，发现这么大的，呃，一大片的这种废墟的古城。当时发现的时候，他去的时候都是被那个树木啊、荒草啊都已经覆盖了啊、呃嗯。他就在那儿多兴奋呢，就开始考察呀、挖掘呀，对对对对对,对、嗯，发现宝了、嗯，发现宝了。他找到好多这个印加帝国、印加文明的那些文物，哦、像。陶器、陶的水罐啊，啊，吃饭的那些碗呐、啊、什么的啊、嗯，那还有纺织物品，就是人们穿的呀、盖的、戴的呀这一些的啊、嗯，那还有金属的器物啊，对他把这些呢就都带回了耶鲁大学去做研究了。他研究了四年的时间，在一九一五年的时候就出版了一本书，叫《失落的印加文明》。哇，这一本书这一出版呢。那就畅销到各地哈，那人们就都传开了。哇，原来在秘鲁安第山这个安第斯山脉里边，还深藏着这么一个啊，众人都不知道的一个神奇的古城，神奇的古城，<笑>对，就是这么发现的。嗯，嗯但是呢，就整个这个马丘比丘呢，它都没有文字，也没有壁画啊，就是大石头、嗯，对，还有一些文物。对，那么当年到底是怎么样呢？啊，那真的是没人知道啊。但是就是根据一些记载，就知道是五百多年前这个地方曾经住过人啊。五百多年前就是一五多少年哈、啊，就中国明朝的那个时候啊，在这儿住过人，就是印加帝国的。嗯、那么从此以后，不是西班牙人来了之后，这个就荒芜了。嗯，往后的那个三百多年就。没人知道有这个马丘比丘，一直到这一位耶鲁的考古学家在一九一五年出版了这个书之后，大家才知道有这个神秘的地方。哎呀，啊，等于说了他把马丘比丘向世界展示了，对，一个神奇的古堡对对对对。他这个书也叫说《失落的印加文明》嘛，哈、嗯，对。那我们也想知道一下，印加文明是一个什么样的文明呢？对，嗯，这个印加文明哈，师傅，它起源于公元前，就是一千多年，到距今已经有三千多年的历史了、哦、啊，那挺久的了。对对，它是在就是美洲古印第安三大文明之一啊。这三大文明呢，包括玛雅文明、印加文明，还有特乌兹叫这个阿兹特克文明啊。这三大文明，那印加文明主要是在南美洲的西部。就是安第斯山脉啊，这一脉络下来的。那它呢是这一地区啊，据说据考古学家说是美洲最早出现农业的地区，在呃离我们现在就是八千年之前就有农业的这个呃，就是。迹象已经出现了，种、啊、植东西了。啊、对对、嗯，那这个印加文明，它虽然出现在三千多年前，但其实是到五百多年前才有了印加帝国，就是它这个文明才进入到了一个繁荣昌盛的时期。嗯、哦，可能以前都是各个部落吧。哎、对，是的、嗯、啊。那它这个印加帝国成立之后呢，它是一四三八年成立的。成立之后啊，它就呃武力征服啊，和平这样的童话等等的方法呢，它、嗯。把它整个的国土啊，等于是拓展了，就是南美洲从北到南，呃，整个西部区域，它都已经都占领了，幅员非常辽阔、oh. 啊。当时据说它的人口啊，在最昌盛的时候，可能达到有一千万。哦，那很多人呢、哦。对对对，所以它也是一个幅员辽阔、人口众多的这样的一个文明哈、嗯。对，那这个印加帝国呀，它是一个，它印加文明啊，它也是一个没有文字的文明嘛哈、嗯。刚才老师有说，那它怎么样来记事呢？对呀、啊，它用这个结绳记事的方法，哎，它用绳子哈，在绳子上打结儿。
，他通过这个打结的这个不同的方法呀，啊、呃，或者是打结的数量啊，或绳子的颜色啊，来去记录一些信息。嗯，它是这样的一个文明。这个、这个、我也有听过、嗯，就中国的这个传统历史上有一些文化也是有结绳记事，他们还用那个。贝壳儿啊，也穿到绳子上，还有他打个大结呢，就说明发生过一次大事儿。但具体我们不会解读哈、啊，反正越大的结是越大的事儿，越小的结是越小的事儿，就他有他的一套规律啊。嗯、也是很有趣哈，就是那个那个年代哈、嗯，对，那这个印加帝国呢，它也被称为黄金帝国，哎，黄金呐、啊，对呀、啊，后来就是发现它的这个呃城堡啊、寺庙啊、宫殿里面啊，都是用黄金来做的这种事物相当的多。啊，然后人们呢也都是首饰都是黄金的，家里的这个屋子里啊，呃，经常会有一些像就是像小龛那样的那样的壁龛壁龛，对，里面放的、哦、对都是黄金的这种像啊，黄金像，看就是这样。每家人都有啊，不光是国王家呀。反正是在他们的就是印加当时古都里的那些城堡，哦、当时印西班牙人过去以后，真的也是得到了不少这样子的宝贝、呃，对，宝贝都带回去带回西班牙了。对，啊、那秘鲁这个国家，它矿产资源非常的丰富哈、嗯。它首先我们看我们这个金银铜这三种最最珍贵的金属哈、嗯，它的白银储量是占全球第一的。是啊，哎、哦，还有九点八万吨白银，嗯。就是在那，它的铜储量、铜矿的储量占全球第三。哇、wow, ，对，它金子呢？黄金储量在全球第五。哇、wow, ，都前五名啊！第一、第三、第五，这也太厉他们的矿藏就是一个超级金库呀！对呀、啊，真的，哎呀，太富有了，太富贵了。嗯、是是是。是是啊对，可是这么就是富贵啊、繁荣的这么一个印加帝国啊，哈，在呃一五二六年的时候啊，就西班牙人来了啊、嗯。当时西班牙一个两百多人的这么一个军队啊，从巴拿马南下，然后就发现了印加帝国。嗯、哎，他们刚到的时候呢，印加人民啊还觉得这个是天外来的神一样的，因为乘着船而来，然后肤色是白的，眼睛是蓝的，在他们的这个传说中，这样的人就好像是神。他们就像神一样迎接他们、哦哦，可是没有想到带来的却是灭顶之灾。怎么呢？哎、就是印加人呐、啊，接触了西班牙人之后啊，他们就染上了天花。哎呦，这天花病毒在南美洲之前应该是没有过的。对对，然后得了天花之后，大面积的人口就就灭亡了，等于是、哦、他们没有因为这样的一场大瘟疫。哦。连当时的这个印加帝国的国王也因为天花而死亡了。哎，那那国王去世了，那国王的两个儿子呢，就开始要争夺王位，就内战起来了。对，这内忧外患呢、啊，所以西班牙人两百多人的军队，最后让一个千万人口的印加帝国就灭亡了。哇，这个太让人感慨了。对，嗯、是。所以，印加帝国刚才我们说幅员辽阔，人口众多，然后非常的富有哈，这个金金银铜这么的富有，可是其实它存在只有一百多年。对、哦，太可惜了。是的，嗯，嗯那西班牙人进到他的当时的都城之后啊，也是，那真的是黄金遍地啊，哈、嗯，把黄金都带走了，也是烧光抢光，最后就成了一片废墟、哦、哈、哦。那很奇怪的是呢，这个马丘比丘竟然没有被发现。嗯啊，因为后来这个我们刚才说的这个考古学家耶鲁的这个考古学家发现马丘比丘的时候，这个遗址没有被任何破坏过。所以说，他就是一直被封藏了三百多年。嗯嗯，那师傅这块我就有个问题了、嗯。那西班牙人那么精哈，他的那个航海技术那么发达，他的一些什么铁器啊、嗯、啊什么这个啊火枪火炮的武器的这个技术也那么的发达、嗯，他怎么就没上山来发现这个马丘比丘呢？是马丘比丘有一个什么障眼法，不让他们看见，嗯、还是什么情况？呃，他处的位置哈，嗯，就如果用今天如果城市中的楼房来比喻哈，嗯，全在楼顶上，比如说平常的楼吧哈，嗯，是五层高，他呢是十二层、嗯，在楼顶中间种块地，你说你怎么看见？看不见。哎、呃，对他从视觉上来说，你在山下头是看不见他的。对、嗯，这是第一。嗯，当然上下山的人一定有，对不对？对。嗯、呃，我觉得叫天意。天意啊。
，咱们到这个最后哈，嗯，我再解释一下为什么叫天意哦，就有它的这种非常神秘的巧合在里头。嗯，好的好的，就是不让他发现这个，就是不让他发现是吧？对对对，这是一个超级的天意、哦。好，那我们先把这个悬念先放在这儿啊。嗯、对,对对，我们网友继续往下慢慢听啊、嗯。对，嗯。那呃，师傅也是说，刚才一开始就介绍它是天空之城嘛，它是在两个山巅的中间的这个连接的位置。马丘比丘的它的意思叫呃古老的山巅，哈，它是这样子。那么这个两，它在这个两个山巅中间呢，它正好落在一个地震带上。对，哎，对，它这个地方，这个秘鲁包括到现在都是它地震频繁。对，经常震。经常震、嗯，对，你看这张图上这个两个黄线，它就是两个地震带，它正好夹在中间所以它这一块的话，就震的是非常的频繁的，嗯，而且它不是小地震哦，它一年之中几百次地震，好多次都到了七八级的大地震哦，哦，嗯，所以应该讲是对山体啊、对建筑啊、对所有的东西毁坏是非常严重的，嗯，啊、嗯，可是这个马丘比丘呢？呃，一直到现在，延续到今天哈，我们现在还不知道它到底什么时候建的嘛，嗯、啊，只是知道五百多年前曾经有人住过哈、嗯，最后一批人，可是到现在也没有被地震损毁的任何的痕迹，嗯，完好无损啊，这个是怎么一回事呢？这太神奇了，这个、很奇怪的一个现象，嗯、对,对，嗯嗯，那我们来看看它的这些建筑吧，嗯，对，到底怎么建造的这么神奇、啊？对，嗯嗯。是不是跟它的这个建筑的特色哈、啊、结构有关系呢？嗯，那首先看到的都是这个大石头建筑啊，尤其是看这个下部哈、啊，那么老大的大石头。师傅，您看一下这个这个大石头，大石头估计得有几吨重啊？就是刚才那个照片上那个靠最下头的哈，嗯、对，最下头那个大概有十几吨吧？就右下角那一大块、啊啊，右下角那个有十几吨重，十几吨，一大整块。Oh. 嗯，你说他那个地震，就是说他不会倒塌哈。嗯、对。对，你看他往靠边缘上来说的话，嗯，它好像是一层一层的勾住它了。对，对，它的这个形状也不是很、哎、很规则的这样形状的石头哈。哎，你看就是右右下角那个大石头哈。啊、嗯。你看有有三四层像楼梯一样的，对对对，这个结构。对把里面的石头给勾住了。对。那在它上头再一层的大石头呢？在它上头的大石头，嗯、你看那个大石头，它不可能往震动的时候往边上跑。嗯。你看它在它上头出的有一个圆柱状的那个石头呢，嗯、凸起了一个尖角。是。那个尖角呢，就把上头那一层石头又给挡住了。好像给锁住了一样。哦、如果这个墙想左右晃荡的话呢？嗯。那它晃不走呀。对，因为石头本身的重量，再加上上面压的石头的重量，嗯、对不对,对？所以它就呃，又有那个勾角，嗯、是它它就不能离开这个这原有的位置。嗯，师傅这个讲的是对的，哦、因为当地人他们发现哈，嗯、他们观察到说地震的时候啊，马丘比丘的这个大石头这个建筑物哈，嗯、它的石头会跳舞。他在那儿跳、啊，因为地震嘛，一这个大地都在那儿震动，对对对,对，一震动的话，他就跳起来了啊,对啊，跳舞对。可是他跳舞，不管他跳跳成什么节奏，他最后落下来还是落在原地那个窝窝里，他不会散架，没错，对，对嗯、他本身的结构啊、重量啊，嗯、还制造的形状哈、啊嗯，使他就不能离开原有的位置哦。嗯这是很奇特的，这是古代的这个高科技呀、啊，哈、嗯。呃，对，它的神秘性更多哈。啊、哦。哎，就是据说呢，它这个、嗯、这个很多石头缝哈，嗯、就石头与石石头之间那个缝隙哈，对、嗯，好像现在的纸都插不进去。是哦，真是。哦、对。那他那个、那个、师傅，那他那个大石头中间。像咱们现在不都用水泥啊，用什么去粘合嘛？对，你看它这个没有，没有，就是石头对石头对，没有土，没有那个水泥，哦、没有胶。你看，你看，房卡都插不进。哎，对对，信用卡插不进去，哦、就严丝合缝。哦，嗯，大家可以想想，它怎么有这是石头呀？对、嗯、呀，它怎么能做到严丝合缝？这个小小纸片都塞不进去了。对呀，就是、啊。嗯还有还有，还有就是他刚才看到那些石头那些边角啊等等、嗯
，这个到底是自然的石头，它就长这么样，然后一个一个给找出来，给落在一块儿的，还是不一样的石头？原型不管是什么样，给它切割出来这些角度跟面儿的呢？嗯，如果这样说哈，刚才那个、嗯、那个有门的那个呢，大家看看那个，嗯，呃、右下角，嗯，底有一个大石头，右下角有一个石头画了红线哈，对，它下面一个凹槽，这个石头做了个尖角和它对应的，嗯，那么它在地震的时候不可能左右摇摆，跳不出来,跳不出来、嗯，并且它本身有重量，上面有压力，对不对？对、嗯，对，它是跑不掉的哈，嗯，嗯，呃。还有什么问题来着？我想问问他，这个是原来这个石头就是这样的一个蝎子形的吗？它、哦、是这样子切出来的。它首先是为了这个结构的安全性。嗯，嗯呃、他在选择石头的时候呢，就尽量选择有类似于这个形状，嗯，或者是可以切成这个形状的石头。哦，这个它这个呃能垒的这个中间这种吻合性哈，不可能有天然的石头长出去一面墙来。对呀。它能吻到一起。就没有缝隙，这太难找了。应该说，这都是经过打磨、哦、啊、锯过、加工过的。对，嗯。那要说到打磨跟这个切角加工的话，就更神奇了。是。说咱们一块砖呐、啊，什么一一块瓷砖呐、啊，那大理石的地砖呐、啊，现在咱们的技术还能够想象，那个都是几吨、十几吨的大石头，谁去切割、打磨、嗯、怎么弄啊？对这个的神秘之处哈、嗯，就是在于这个几十吨到几吨、嗯、或者到几百公斤的这种石头哈，嗯，呃，好像我们在看它这个建造这个这种是呃这种复杂与神秘性，嗯，啊严丝合缝哈，嗯，呃，在加工石头的时候，就好像咱们今天一个成年人，嗯，拿着一个刀子来切土豆，嗯、是。要把它切成那么吻合的边角，对，哎、呃，像切土豆一样，就那么容易。哦、你想是什么样的工具，切花岗岩，嗯，切的像切土豆一样方便呢？激光刀。这是一个点哈，这、啊、什么东西有这样的切割能力？嗯，今天有电动工具哈，嗯，也达不到这样的效果。对，是。因为插不进那一张纸进去哈。嗯。嗯，那么还有呢？嗯。这么大的石头，你想切哪个面都要切的话，也就是它是不是就像拿一个土豆、一个马铃薯一样，嗯，任意翻面来切？对呀，它切完这面切那面，对吧？它是用什么样的工具和能力，让这么重的或者几十吨重的石头任意翻面、任意切呢？哦，那得问问刚才那个昆提世界介绍印加文明嘛？嗯、哦，印加文明。他们是不是那个古时候的话就有，有有那些大的工具呀、啊、雕车呀？没有啊，当时他们就是印加帝国哈、嗯，最后的时候他们连轱辘还没有没有发明，连轱辘都没有车，连车轮都没有车这个概念。对他们只有人和羊驼来运东西、哦，只有人和羊驼呀。然后呢，他们的这个工具啊，都是处于就是石头和铜。啊、哦，这个就是他说产金产银子，可是金银都比较软嘛，也不能做切割呀，太软了，切不了。哦、对，工具都是榔头啊、镰刀啊之类的，但它都是铜制的，没有铁器，铁都没有。对，所以的话，如果没加上电动哈，嗯，它不可能。今天有电动能切石头哈，嗯、但是也切不了这么完美、嗯，并且不可以任意翻面切。对，嗯，嗯嗯它是什么？咱慢慢<笑>寻找答案哈。好的，好的。哎，对，还他这个这个墙体的这个建筑力学哈，特别有道理哈。是吧？就是对我们一，我给大家介绍一下，就是我们人类在这个长期以来做盖房子、垒墙，总结出来的一些基本，就是垒砖墙的基本的一些叫常识哈。嗯。就是砖头垒墙的时候哈。哎，它是这个呃一面墙，这个石头这个砖头往上落的时候哈、啊嗯，它不是笔直的缝对对,对，大家注意看砖缝哈、啊嗯，哎，你看任何一个墙，你看砖缝呢，彼此之间是相互压着的，嗯，对，它是隔一块才隔一有一个缝过来，嗯、对不对？对对对，它它不可能整个一个缝是。
垂直的下来，对，每个砖之间都是同样一个位置的缝，对吧？嗯、没有。它这样的好处就是彼此咬合的。是。对，一个是这样的哈。嗯。但是呢，这些砖墙呢，它平面的那一层那个缝还是统一的，对不对？水平的。对，水平这一层缝是一个笔直的缝，嗯、每一层都是笔直对对对。是的。但是竖着的缝是错开的。嗯，这样就增加了它这个拉力结构的感觉，嗯、对不对、嗯？咱们再看看马丘比丘的那个石头墙，嗯，哎，它的这个竖着的缝有笔直的缝吗？没有，一个对上的。哦，还有它横着，如果晃动的时候有笔直的那个砖缝吗？也没有，没有，只有曲曲的，只有局部的有一点对，它就是为了卡着你呢。一个是不能这个墙不可能从一头倒掉，嗯。对不对？第二个震动的时候，不会错、啊、错开、嗯，不会移动原来的位置，嗯，它就是这么设计的。所以你看那个，呃，比如说这个这道墙当中最中间那个位置，那个石头哈，嗯啊、变成了叫五面体，对，五个面对不对？方的了，嗯，对对对，嗯，还有呢、嗯，这个中间这个大舌头的右右下角有个大舌头，嗯、对不对？嗯嗯它上靠上头那个平面有个小尖尖角，是那个尖尖角是不是？你看，放两边的石头的时候，正好圆乎乎的，和这个尖角之间相互卡住了。卡住，对。这样你左右震动的时候，它就不可能那个石头挪移过去，对不对？是过不去的。震完了，哆嗦完了之后，还回到原位，坐在那儿，不能离开。是不是啊？对，是。所以它的从竖线到横线都没有机会。让你离开它、嗯，所以它有超级的抗震性，就是在未知多少年，大概几千年前的这样的一个建筑物哈，嗯、有这样的思维模式哈，还有这样的切割能力哈，是不可思议的，嗯,嗯因为现在几乎都做不到的，嗯，对、嗯，我们网友网友在。积极的说说，师傅是不是大巨人建的？嗯、呃，这个非常有可能，非常有可能哈。所以我们就慢慢猜哈，里面还有很多内容、嗯，你还发现有什么问题啊？还有就是那个看有的墙啊，师傅哈，感觉他们那个马丘比丘那建筑墙，它不是正直的、垂直的，它是有一点倾斜的。嗯啊、嗯，好像还有一点就是，你像看我们现在这个照片上，对它外墙有点往里这样子、嗯，往里靠。对，为什么会这样呢？为什么？特别简单，如果你到了马丘比丘，你就知道了。啊、哦，就别忘了，它是站，它是建在山山顶上的。对，哦。它的往外呢，它的墙外边就是接下来就是,是哎，极深的那个大悬崖。对。所以所有的墙体呢，都要向山的中心方向靠拢一点。对不对？因为外面就是大斜坡嘛。嗯，对。所以你做完全平面和垂直的墙的时候，啊、呃，如果产生震动的时候，说不定会倒下去。嗯哦。那么它往墙往，这个山的中央方向略有倾斜、嗯、啊，略有倾斜，使它的重量呢集中在往这个山中央的方向集中。嗯、这样它就不会往山坡下头栽下去。嗯，牢固，对，固了，嗯，对，所以这也叫斜坡护墙哈。嗯，哎、哦，它就使它产生一个很巩固的作用，就有了一种半梯形结构，就是。对。哎，说到梯形的时候，我就发现它这块建筑，不管是门还是窗，嗯，你像现在咱们平时住的，一般都是长方形的窗哈，嗯、或者是门哈、嗯，有的有圆的啦，圆窗圆门。他这都是梯形的窗，对，好像很喜欢梯形哈。这有什么道理吗？嗯、这个比较简单啊、哦，我那个比较粗浅的理解哈、啊嗯。他们第一个就是，无论门还是窗，上面都需要有个横梁，对不对？对对对，它石头都横担着。嗯、不管用石头还是用木头哈、啊嗯，你知道它上头这悬空的这个部分搭的这个板、嗯、这个梁，这个梁无论是石头的还是木头的哈、啊。嗯嗯哎，因为它上面还要落石头，它要承载这个重量，可是底下是空的，对不对？啊、嗯，所以因此呢，在上面上面这个这个梁，就是越短就越安全。哦、嗯，因为梁上头还有压力啊。对，是。对不对？嗯。越安全、哦。对。这是一个从安全角度来说。嗯。那么第二个的话呢，比如那个窗户的话，嗯，里头要住人，是不是、啊？无论住人还是集会用的。嗯。哎，那我在想呢。那个地方还是下雨比较频繁，是，所以。
当我上窗户的上头稍微窄一点的时候呢，那个雨是从天上往下落的，所以稍微窄一点的时候呢，就有一定的防范性，就是这个雨打进窗户里头来，会减少进入窗户里面的几率。不是不会，是相对的减少。嗯，这是第一个概念。那么第二个概念的话呢，就是在这个，呃，防阳光晒得太久，嗯，比如他希希望不要太多阳光进来，嗯，对不对？哎，那么当它墙又有厚度，而且上头再窄一点的时候，因为太阳是在从上这个窗户以上的位置，对对对，照下来，嗯，所以上面窄一点，嗯，那么它照射屋里的时间会短一些，哦，你想一想。嗯，那还是它的这种天气气候跟居住的舒适度，对，还有安全的考虑，是这样。哇，这个建筑师太伟大了哈！对他，他都想到了，都想到了，对对,对，嗯，看还有问题。啊，那我们看了这些那个墙体嘛、嗯，我们再看还有一些大巨石，嗯、就一块巨石，就是一个建筑的那种哈、嗯。我们来看一下图片，嗯、就那么大的巨石，怎么给挖出来的？嗯，啊。这个是这个还是墙体的，对对，像这个大石头，就现在看到的这个，它是一整块石头，这得多重啊！而且打磨的那么平，哎呦，这个这个也是，这个感觉嗯太不可思议了，就是这个是这么大的石头能够挖凿成这个样子啊、嗯！对对对，啊、嗯，是怎么弄出来的？因为是很大的石头哈、啊嗯，很大，你看多大呀？嗯、我我们在这个屏幕上。不一定猜得到有多大哈、啊，嗯、哦呃，对，非常大啊。对呀、啊，但是打磨石头能够打磨的，真的就是，所以那个时候的技术做成这样，就让人觉得非常不可思议哈、啊嗯。嗯，是。那师傅啊，他除了这些巨石的建筑住住宅之外哈、啊嗯，他们还有一些天文天文建筑哦啊。也是很有兴趣的，就是让大家来来，哎，就是很有兴趣去研究他们哈、嗯。对，那印加人呢，他们天空对他们是很重要的，嗯、对他们太阳和月亮都是他们的神灵、嗯，哎，他们也会观测，通过观测天象来决定一些农业活动的这个时间。嗯、对，哎，那有其中一个比较著名的建筑叫三窗神殿，哎，我们来看一下哈。嗯对，它也是一块大的巨石哈，很多巨石垒起来的，啊，中间有三个窗户，从这三个窗户呢，就可以看到呃连绵不断的这个安第斯山脉。那我们可以仔细看一下它这个巨石，巨石的当时它的那个垒垒起来的那个细节哈。对，看。这个也是切割和了垒起垒砌的非常非常的完美，嗯，对，这就比较平直平滑，这个看起来，嗯，肯定不是原装的石头，嗯，是切割过的，是,是、嗯。那因为这个建筑的这么精确和建造的完美，在整个建筑群中哈，所以后来考古学家认为这是一个宗教的呃建筑，哈、嗯，所以叫它三窗神殿。嗯、啊，那他们认为呢？这里是印加人来祭祀他们的神灵，就是天上的神灵、人间的神灵和阴间神灵，通过这三个窗户来祭祀这三个神灵的地方。嗯嗯哦，对。那还有一个古老的传说哈，也是特别跟这个有关的，就是说这个印加印加人呢、啊，他们其实他们最初是生活在叫一个呃迪迪卡卡湖。呃的这样的一个部落，这个湖呢，它在秘鲁的最南端啊。那印加人传说文化传说中啊，就说啊，他在印加王国之前呀、啊，其实有一个更古老的王国。这个有一当时呢，有一个大神出现了。这个大神呢，就从这个迪迪卡卡湖中啊，造了八个孩子。那这八个神的孩子啊，他们就从三窗神殿的这三个窗户走了出来啊，从此就成为这个印加圣地的统治者了，就有这样的一个神话哦。嗯，所以我们也是在想，哎呦，那个这个窗户还应该是有很很特殊的象征意义的，是吗，师傅？嗯嗯，这这它的象征性我们只能听一听就好了啊、嗯嗯。对，因为毕竟我们。它不是中国文化的那个部分，所以不敢妄加评论它。<笑>对，嗯嗯，有它的神话色彩。那我们再看一个另外的一个宗教的建筑，叫太阳神庙。嗯嗯
那刚才也说嘛，它这个地方那么大的梯田哈，就是印加文化很早就进入了这个农耕的时代，所以太阳和对天气的把握，对于农耕的话是非常重要的。那据说呢，说这个这个建筑，这个半圆形的啊，这个建筑就是啊，祭祀怎么讲，就是向太阳来祈祷啊，祈祷，然后就是求好的丰收啊、收成啊这样子。对，嗯，那我们现在看，就透进光来的那一扇窗呢，据说呢是说，嗯、呃，在呃秘鲁呃这个马丘比丘的冬至哈，对，冬至的时候，在它因为它是南半球嘛，所以它的冬至跟我们北半球正好相反，嗯、它的冬至是六月二十二号哈、嗯，是一年中太阳最短啊、呃，太阳嗯、呃、白出来的，对对对，最、嗯、时间最短的那一天，对，嗯。他就说，在那一天的话呢，哈，就是早上那个阳光就从这个窗户照进来，照到里头的那个大石头上，哎，正好照到那一块大石头上，嗯，有一个大石头，然后那个右边还有一扇窗呢，那个窗呢是到是说在夏至那一天，也就是他当地的话，十二月二十二号左右呢，那个太阳光会照进来，啊，也是照到这个大石头上，啊，那也有猜测说呢，说印加人就是在这个。大石头上呢，去摆贡品啊，去祭祀神灵啊，啊，祈请太阳神护佑啊，哈，嗯、啊，来保证这个农业的收收成、丰收等等，啊，是说是这么的一个一个一个作用啊。那这个都是大家的不同的人的一些猜测啊。嗯、那其实我们也很想。问问师傅，师傅您看了他的这个太阳神殿的这个造型，还有那个大石头啊，它的位置啊，那您觉得有什么猜想吗？嗯、呃，它差不多三面是这种类似椭圆形嘛，哈。哎，是。哎，那就是我们一般看到的太阳哈、嗯。咱们现在咱们是多数人居住在北半球嘛。对。嗯。啊，无论是美国、加拿大、中国，呃，印度都是北半球哈。嗯、对。那么它这个圆的部分就好像是一个太阳运转的方向，对对对，带有这个对应性。是，哎、嗯，那么他说的一个是左边一个窗口，右边一个窗口，这个呢、嗯，肯定是他这个重要节日啊，重要节日说是立春呢，是什么？是冬至和夏至的冬至夏至太阳会通过，啊、嗯，对，我跟你说哪一天都能照进来。啊、哦。它是指在那样的一个特殊日子的时候，嗯、那个太阳光，嗯、大约比如说在早晨几点钟，嗯、就能照到哪儿？里面它里面有个圆石头哈、啊嗯，照到圆石头的哪个位置了、嗯？而平常是照不到的。嗯、对对对。嗯，它是这样子。嗯、它不像那个埃及那个有一个有一个那个埃及金字塔，对，有一个洞哈、啊，对，那个洞的话是很深。大概二三十米深哈，嗯、有个小圆洞，是一一年之中就一天，大概只有一分钟的时间照进那个洞底里去，嗯、对不对？是，所以那是个精准的一个洞，嗯、差了时间真照不进去。嗯，可是这个呢，那个窗户比那个洞要大多了。对，所以平常太阳出来也能照进去。是，它是指，所以当这个特殊日子来的时候哈、嗯，它早晨太阳一到了这个方向，一下就能照到。比如说，平常照的都是歪的和和近的、哦，那一天一下照的笔直，嗯，又很长，嗯嗯，哎，大约是这个意思。对对对对。对，就代表着说，那我们这一年的这个特殊日子终于到来了。哦。就他专门有人观测着这样的一个现象。哦。他知道大约这个时辰快到了吧？嗯、他就找几个人看着，嗯，就是容易看天文天象的人。嗯、哦。对，哦，这个日子到了，可能就是告诉大家，就是说、嗯，哦，该耕种了，还是要注意收获了,、嗯、了，或者是说我们该这个到了这个冬至了，就是、冬藏的时候，藏、嗯，哎，得把菜呀，该该放到屋里呀，嗯、放到菜窖里呀、嗯，对，减少一些这个室外的活动哈，外面天冷了，嗯嗯，哎，对，这个收成的时间已经过去了，哎、嗯，对呀，也开始，比如说腌冬菜了，哈哈，对，对。所以他，因为他还是比较倡导的农业这个行为哈，所以他们很多的这个对应于天相关的这个活动呢，都是在看着，尤其是这个播种，啊，与收获的这个时间，啊，甚至可以在这个台上还能够观测和预测到，呃，今年是不是收成的情况，干旱呐，天气，还是水灾呀，还是地震太多呀，哦，哎，当然，像一个观天文台。
就像一个超级的一个天文台。哦。哎，对，但是有多么神呢？毕竟我们还没在那生活哈。嗯。哎、那据听说了，他会拿一些，呃，一个是现有的现有的这个古房子，嗯，石头房子这个这个这个线，还再加上一些某种特定食物。嗯，到时候那时候特定的颜色，嗯，比如说一刀切下去，这个食物而出现了什么颜色啊？哦，对，那这个时候就可能代表着今年，比如水灾比较多。哦，对，切下去之后，啊，在一小时之内，比如说这个东西变黑了，嗯，就有可能哈，呃，今年是干旱呐、啊、等等的，对，就做战斗，他们是启示哈，这里就有有几位哈，至少有几位这样的大师。嗯、是在研究这样的部分，哦、来警示这个所谓民众们，民哦、今年我们要做哪些准备？嗯、如果说干旱呢、啊，或者大灾啊，嗯、啊，他还有个祈祷，想期望改变。对，希望老天，哎，我们祭祀一些哈，我们献一些礼、嗯，是不是啊？说再拿那个植物再切一刀，看看颜色有没有变化哈、嗯啊嗯。如果有变化，说哎，我们祈祷是有效果的。嗯，对对对，要感恩老天了。对。大概他在有这样的一个行为哈、嗯，靠天吃饭嘛，农耕的，对，是，确实是。那说到那个大石头的话，他如果只是祭祀的话，应该平平整整、方方正正，因为他们应该可以有这个技术嘛，哈，对，切割石头。可是这一块有点原始。上头还刻着，对，还不知道上头有对对有花纹还是有什么图案的。嗯、它有一些奇特的图案，里头类似有直线、斜线，哦、还有呢，好像这个经过打磨，这个人人为的哈，把它造成一个形状，形状是都是对应。那个光线和在那里观观察的，比如说在某个石身上有没有露珠里头？我们比如就是说，比如说快到了这个夏季了哈，我在一个早晨的时间，是呃几个这个像神父、神职人员来看，嗯，说这个时候有没有露珠落在这里？有没有露珠？啊，还有露珠多少？嗯，哎，是吧？如果露珠，比如说你看有个斜面，对，如果露珠多还都落下去了，哦，对，坏了，水灾多了，哎，说露珠正好十几滴呢。哎，都没落下去，正好，就可能说正好啊、哦，今年是这个不缺水啊,啊，正好是吧、嗯？就是他，我这是我的猜测，嗯，啊，都是猜测，嗯，还这个圆长形的，觉得刚才问我哈对，对，我个人觉得呢，他可能在看，说当有一天咱们观天象的银河，嗯，当银河的方向和地上这根长的石头、嗯、那个方向相吻合的时候，嗯嗯代表着啥、哎？对，这个时候再看那个星象中某个星星的闪烁的这个亮度，来决定、啊，呃，今年是有灾呀，哦、有瘟疫呀、嗯，呃，或者祷告说他的这个呃皇帝或者这个族长啊、哦呃，呃，健康状况啊，嗯、都有可能。观星象的。对，嗯、这个就是因为他在观星象、嗯，所以在星象之中无所不包。嗯，是这样，他星象并不是光代表着天气。对对对，啊、嗯，它是含有很多内容。是是，所以你看这个银河，从照片上看的话，你也可以说像一个长的一个石头或者木头，对，长条状的，对不对？是的，对。因为咱们这个地球哈、啊、和太阳之间啊一直绕着圈转哈、啊，所以在不同的季节，我们在看这个银河的这个这个方向哈、啊嗯，就像一根大棍子。嗯。比如说我夏天的时候，哎，横在我面前。啊，这到秋天的时候又斜着了，转弯了，对对对是吧？对，到春天的时候呢，它又竖过来了。对，对，这是因为我们和太阳之间的这个关系旋转。转啊，那完了之后看银河的时候呢，其实是我们自己在转圈是，对，其实银河并没变方向，是我们地球位置变了方向，所以看它的方向不同。那么古人呢，没办法懂这个东西。嗯。哎，他就觉得有一天这个我地上这根长石头和银河的方向。哎，变成一致了之后、嗯，我再观察哪颗星是什么样的，嗯、将意味着什么。师傅，那我知道了。你知道了。那个西班牙人来的之前呢、啊嗯，我估计他们这些星象学家已经观测到了。哦，嗯、有可能<笑>有事要发生。哎，几个蓝眼睛啊，对，黑胡子的家伙，对、哎，或者是什么天灾瘟疫要来了，对，啊。要不为什么西班牙人都没上来看，没看见马丘比丘呢？对，他们可能先都隐身了，做了保护措施了。不知道了，嗯、就是越说越多了。如果人隐身的话，嗯、这石头城没法隐身呢、啊
，石头，嗯、对，我说。慢慢接地哈，慢慢再说了，这是非常神秘的一件事情。嗯嗯、对，嗯，对。那看那个，总的来说，他有这个观测偏向，对，来研究我们这个族群该怎么办。嗯啊，这样的一种可以说是，呃，应该说超级文化的这个现象啊，是那很先进的、嗯、高级的、非常先进、非常先进、很厉害、很厉害，对。对嗯那我们看一下刚才那个太阳神庙外面，我们不是刚才看的，就从里头看窗户嘛。嗯，从外墙看一下，它那个窗户外头，嗯，这个还挺有意思的。它那个窗户四个角有四个柱子似的，对，伸凸出来，凸出来的那个，四个揪揪啊，揪揪，这是啥？就是四个揪揪啊。为啥有四个揪揪？这还下面还有俩。是。这我怀疑哈。因为他这个神庙也好，还是开会的地方也好，嗯、因为别的窗户也有这个九九哈、嗯，我觉得是呃，好像就是用窗户的，嗯，比如说拿木板哈，嗯，做个窗户，嗯，那么呃，它不像现代那种窗户有荷叶什么东西来回开哈，对,对,对,、嗯、对它就可能是个木板，嗯，哎，或者用草绑的一个窗户能挡住挡风的东西、嗯、哈、嗯嗯，对，对，呃，我研究了一下呢。就是一块你看他那个窗户哈，嗯，外头那四个你说那个揪揪哈、嗯，那个突出物，四个突出，对，凸起。他拿了一块大木板呢，嗯，它的外边木板的外边就是那四个揪揪，整个那大外外围的大方块嗯，可是对应这四个揪揪呢，切割出四个四个空的角来，哦，之后呢，把木板往这一放，它就不会掉，卡住就是，就卡在那儿了，哦，对。甚至是说上面不但卡住，嗯，啊，还有东西绑住窗户和这个上面的两根小柱子哈、啊，之后底下拿棍一捅、啊，这个窗户还能支起来，哇塞，厉害，还能透气透光。哦，当如果白天想观察什么天象的时候，是吧？嗯、这块这块木板还起到呃遮光挡光看清楚的作用。哦，好玩吧？还真先进呢。哎，对。当然，它首先是一个窗户的功能哈，嗯、遮挡风雨啊、嗯、啊御寒来用的。嗯嗯，对对。哎，对。别的窗户上也有这个。也有。对对对。是刚才看到一些好像是有、嗯哦，我还以为光这神庙上有呢。嗯、对对对对。他们窗户的。我看还有一个呢，它有六个，六个就有。六个对。六个。就窗户的下面的侧面还有两个。对。啊对。下面有四个九九。嗯对，它这个就是说可能还。还能。有甚至双层推拉性，双层备用窗户、哦、啊，都是有可能。哦，好啊，嗯、这都是猜想了、嗯。对对对，反正大家也都猜嘛。嗯啊，那师傅猜的还挺挺挺合乎，挺有意思、啊。<笑>对，还有对对对啊、嗯。那我们接着看那个外墙的下面，嗯，结果还有那个台阶儿，嗯啊，好像还挺深的。对啊，还有人猜想说底下太阳，因为说印加人崇拜太阳神嘛，那么这个底这个太阳庙的底下呢，其实就是印加国王的坟墓，啊，各种各种猜想都有。对这个台阶你看，这个好像又走不到哪里去呀，对不对？它没有通往任何地方吧？是啊、但是确实是有网络上有报道说，嗯、这下面发现了有一百多具木乃伊。嗯啊，然、哦、后就说这些人为什么被葬在这个地方了？对，它里头不是石头山嘛、嗯，它里头有一些洞，类似于洞穴哈、嗯，就是藏了这么多的木乃伊啊、嗯。哎，那外头这个像楼梯似的那么一小段对，又没有东西往上走，对呀、啊，刻的那个东西是干啥的呢？代表什么呢？嗯、哎，我呢就、嗯、我因为我对历史文化东西还是认识一些哈、嗯嗯，这个东西和中国的。呃，远古时期的有一个玉的一个璧，玉璧有关系。哦，那个玉璧呢，它是对上头有有三个棱，棱的有凸起物，也像楼梯一样的凸起物。嗯嗯。那这个东西是干啥的呢？对，他用它哈，这个过去就是这个神职人员，就是说应该叫叫什么呀？通灵者吧，嗯嗯，巫师，巫师萨满，嗯嗯、呃，大约吧，嗯，就是这种神职人员，嗯，来对他，嗯，当在比如说他看某个星斗图像的时候，嗯，哎，他用这样的这个角度来对着那个呃夜晚天空的那几颗星宿哈、嗯，那个位置大概是这个排列，哦，对，啊，如果符合这个排列，他说这是什么季节到了，嗯。
啊，接下来我们在农业上应该去做什么？嗯，还是管天象的。对，这个刚才像楼梯状的这个东西，特别像中国的这样的一个来来看天文的这样一个一个玉蝶啊，上头那个图案，对，啊，观测天的。那我为啥这么推测哈、啊？别忘了它上头是什么庙啊？太阳神庙。太阳神庙。对。那么为什么？在里头有很多木乃伊呢，对呀、啊，是不是那些巫师啊？所以我正是想着这个事情哈、啊，不一定，也可能是巫师，也许是某种王，王、哦、就是有有权利的人，有可能。对，为啥呢？他们相信说，而且他选的这个太阳神庙，这个底下这个大石头啊，有个大斜洞，斜着斜洞，对，这样子是这样的。我的感觉，他要的就是这种，好像一种起飞的感觉。他这样、啊、这样，可能他。他认为会对应的，他们崇拜的某个星宿，或者是就咱们今天说那种像呃，由星组成那个叫什么星座？星座啊，你比如说觉真是天狼星的是吧？是，对吧？是，这个说不定是天猴星的啊，对，它对应他们所信仰崇拜的那个星宿。对，哎，那那并不是每个人都成为了木乃伊呀、啊。对，这是有身份的，第一个神职人员，还有王室的，王室的重要成员，嗯，啊，帮着有人帮着制作成木乃伊，就是希望说在这儿好像就坐上了宇宙飞船了，嗯，啊，就人就去了，哦，可是人可能去了，但是肉体还留在这儿，啊，是，它属于这个现象，师傅我又有问题了哈，说来吧。对，这你看这个这个印加这个文明，这个马丘比丘这儿发现了木乃伊哈。嗯。那我们都知道，最熟知的木乃伊来自于埃及啊，金字塔、啊、对,对吧？哈、嗯。对。好像除了这俩，你还知道世界上哪个地方还有木乃伊啊？不知道，应该没啥了吧？哎，我就发现他这儿跟这个埃及有点像，一个是这个木乃伊共同的，嗯嗯、啊，还有就是这个大石头。那个金字塔那大石头，这人也搬不动，对吧？对颜色和粉还有就是在埃及那个文化中，那个木乃伊，它的作用也是说保存了肉体，让灵魂升天，对，到到那个那个天界去。他期望去的那个世界，对，这块又是这样起飞的，有类似哈，类似，对，嗯，这两大文明，嗯，隔着老远老远了，嗯，对，有近似之处哈，对，哎，我慢慢听就觉得。有有近似之处，<笑>或者是更神圣的东西啊，好，对，就会发现，我们就发现了。你看啊、哦，继续来有趣了，还有什么探索哈、嗯？还有一个它很有趣的天文建筑叫栓日石，嗯，哎，我们来看一下，栓、嗯、日石，对，好像想把。太阳拴起来似的那种感觉哈， oh. 对，但这个石头它神奇在哪儿呢？首先它的这个位置哈，马丘比丘不是也像一个像银河那样的一个形状似的哈，师傅、嗯，长条形的，它在这个马丘比丘中轴线的最正中央，也就是整个马丘比丘的制高点和中心点啊，这么一大块巨石放在了最最正中的位置，然后呢？在每年的春分和秋分的时候啊，嗯、太阳啊，正午的太阳照射在这块石头的时候是没有影子的。嗯嗯，所以他们就会知道，哎，春分、秋分到来的时候，那一天这个石头正午的时候就没有影子。那我们知道，在赤道上哈、嗯，哎，那个正午呃照射的时候它没有影子，但是这个地方呢，它是南美十三度。嗯、南纬十三度，对、okay, 对，南美、嗯、南纬十三度，对、嗯。那这个地方要没有影子，这个石头就要调一个角度，它上面出来的那一块，嗯、它要调出一个十三度的角度来、哦，才能够出现没有影子的情况。对哇，对，它调成十三度，才能对应太阳的正中午的那个位置。对对、啊、对，所以还不能笔直，笔直都不行。是、嗯，可是它这个石头就调成了十三度。是、嗯，哎。所以才到了那一天，嗯，太阳到中午的时候照下来没有影子。对，哇，这个这怎么做到的？这个科技能力也太超前了吧？对，不管说你说五百年前或者五千年前，实在是不可思议，不可思议。对，嗯，我还想评论一下这个栓日石，它是一块完整的大石头、嗯、巨石。以前经常听师傅给我们讲那些杂货铺啊，讲那些玉器啊、嗯、雕刻的时候哈、啊，说要雕成一个物件的话
，得掏掉外面好大的一个东西哈。对、啊，它、哎、你看那个拴日石就是，它一块石头完了中间立起来这么一块，嗯、可是它别的那些呢是给掏。给都给切掉了，给切掉的，嗯，可想而知，那以前那个大石头多大，怎么给搬过来的？这个是切掉了多一半，嗯，对嘛，才留出来这个，嗯，这个栓嘛，对不对？留出来现在的样子，嗯，这个柱，对。而且这上头每一个图案都是有说法的，嗯，都是对应天文的，嗯嗯，哇，这个。科技跟这个天文的这个对啊知识哈，他们现在报道到只是中间突出的这一块嘛，嗯是啊那个突出的那个像鱼鱼背上那个鱼鳍一样是吧？对鳍啊，哎、嗯嗯、其实呢其他的部分都有代表性，对它好像还有几个台阶儿、嗯，还有什么它它的形状哈，对、嗯、对它旁边你看哈，它还有一张照片，它会就是突出那块旁边。下面周围还有一个角，有个侧角上，对对对，有个突出的小柱子，又一个揪揪，又是一个揪揪啊,啊，对，你看那个揪揪，它是这个时候还照出一个斜影来，对不对？对对对对对，对它也有影子。所以我就认为呢，哈，上头突出的那个拴日食的那个。那个那个扁柱状那个、啊、最高的那个，对，是看太阳的，啊、这个是测量月亮的。嘿，哦，啊，晚上来看这个影子，对，有可能，嗯，嗯，所以这个时候说月亮带给他那个影子到哪一个度，又代表着什么？嗯，对。哇，这越听越神秘了，太神秘了。嗯，嗯他其实，在观这个观天文的这些学者哈、嗯，呃，有很多时候他就是在恍惚呼吸中看到的东西。对、哦，我透露一个小小的我所知道的个小经验。好，比如说到了他想在某一天，我也看看说接下来，呃，这几天里头，这三五天这一个礼拜，嗯，哎、呃，这个天气怎么样？嗯，他也许在晚上来看，这个月光月光照过来。照到了这个下面这个小揪揪这里，嗯，在这个它与此相关的这个光影的区域之中，嗯，你能看见的像有雾气升腾的汹涌的感觉，有可能是超级大海水，像那种叫那个海啸，超级潮汐，像那个地震那个叫索纳米那个东西，海啸，嗯，海啸要来了，或者是超级海上大风暴来了。啊、嗯，因为他那个边上也靠海嘛，对，啊、嗯，是吧？是，他就是在这个光影之中去发现这个东西，嗯，这个东西这些神职人员他是通灵的，嗯、他容易看到的。比如说一般的壮汉粗鲁一点之后，根本啥影子啥影子也看不见，哎、嗯嗯，那么这样身体比较敏感哈、啊，又有这样训练的人呢，他能看到这些光影，嗯，哎，对，所以他在。呃，来审视、来预测这一年的这个呃收成啊，呃健康啊，呃运气呀、啊，呃等等的各方面的事情的时候，光这一个台哈，光一个拴日是不够的，嗯，他要查月亮，甚至是还要在上头查看金星是如何，嗯、啊北斗星如何，嗯、对对对,对,对，只是说今天我们。普通的学者是不具备这样的能力，来使用这个石头或者解读这个石头上带给他什么？是，对，因为毕竟今天的研究者不是当初的创造者，对对对，不知道怎么用。嗯嗯，就好可惜呀、啊，他们光用绳子结绳记事，现在我们又看不懂，那没有文字，来，对，又传不下来嗯嗯。嗯，所以他们当时的知识都是口耳相传。口耳相传，对，对嗯、结果哎呦，这个哎呦，瘟疫这个又那个害人，嗯、真是好遗憾、嗯，真是好神奇哈，好神奇，这个、对对。对嗯那他在这高山上嘛，师傅这建筑啊、嗯，这些住宅啊，还有天文建筑都很神奇了。嗯、那我在想他们的。水生活对生活应该是怎么样？嗯、从哪里？就在山顶上喝水怎么办、啊？对、哦、对、嗯，哎，这个我们也看了一下，我更是让人惊讶啊！哦、嗯，来给大家介绍一下、哦、嗯，因为它这个马丘比丘就是刚才说了嘛，是两个山峰之间嘛，哈，嗯、而且还在地震带上，嗯，所以其实它那个山体还是有很多裂缝的。嗯、那么这个地方呢，又是嗯。这个下雨是很多的，雨量是充沛的、嗯，所以这些雨水呢，它就会夹在那个山体断层中间，嗯、慢慢慢慢就聚集，就形成了山泉，嗯、啊，山泉水啊。那么呢，哎，这个
呃呃，就现在就发现了马丘比丘之后呢，就有这个考古学家就就也问这个问题嘛，他们就发现了。离这个石头城七百五十米处发现了那个水源，哦、啊，就是山泉的那个啊起点、嗯，对对对，好了，源头了，对，七百五十米吧。我们现在看到的这个呃粉红色的这个线路，就是他们修的水渠，哦、把这个山泉水啊经过七百五十米的水渠通道，一直通到城里来。哦，嗯、啊。那么怎么通过来？肯定要有这个用这个地球引力这个重力嘛，哈，那那个地方高，那个水源的地方高，这个城这块低啊，要这样子哈。但是呢，你整个的这个水渠，它必须得有一个坡度，它才能够把水引下来呀、啊。嗯，哇，然后我们这个考古学家就是去测量的话，还真的是，竟然就是发现哈，他们建这个的时候呢，它这个水渠的这个确实有一个角度啊，叫、嗯。百分之三，后来我查了一下，好像就是一点七度吧，不到两度的那么一个小小小小的一个倾角，很微小的倾斜的。可是这个水就、嗯、就能够流下来了，因为水往低处流呀。对，你看这就是这个水渠。哎，看这个水渠，嗯，它是窄窄的，是十公分到十到呃大约就十五公分宽吧。啊，深的话就是也差不多是十到十五公分深、嗯、啊，其实是小小的，就这样一路就这样这样。嗯这个水渠是修出来的，这不是不是那个，就是你你在那个石头上挖个槽，因为那不然那个水会渗呢，会跑呀，哈。对。所以这个水渠底下还是有地基的。嗯。啊、嗯哦，这个水不会浪费的。对。然后一路引过来，一路引过来啊、哦，引到这个城里呢。其实那个源头到这个城里七百五十米的距离嘛，哈，但是它海拔落差是三十米。就是这样，就引过来了。嗯，引过来呢，它是先经过梯田，先经过农业区，但是不是给灌溉用的哈？这等等一下再讲灌溉的事情。它这个水引过来就是给城里的居民的饮用水、生活用水啊。它经过那个漫长的梯田，这样到了城里之后呢，哎，又是它先引到高处啊，然后呢，从高处到低处，差不多这个二十多米的期间呢。建立了十六个喷泉，嗯啊，那么最高处的那个地方呢，就是国王住的地方。嗯，那国王就是喝第一遍水，就是这个意思啊。嗯、我最干净的水，最干净的水，谁还都没喝过的的、嗯、啊，山泉水啊。那国王先喝，然后你看，他就沿着这个石头的这个通路，他就往下流，往下流。每流下来一个地方呢，还有一个蓄水池。你看那个方形的，它是蓄水池，蓄水池它就。又让那个水的呃体积量啊、水量啊，还有流速啊，都有一个缓冲和积蓄啊，然后又往下流。你看这个水流一直是这样子，而且他们都是经过这个计算的哈。嗯、他说每分钟啊就是二十升到一百一十升的流量，他也不会溢出来这个水渠哈。哎，这个水量又够大家用啊。又又不会没有水，又不会太多，又不会溢出来，嗯、怎么计算的那么的标准？嗯啊、对呀，对，我我觉得特别难得的就是，这么多年了、嗯，可能这个不知道这个是什么时候建成的，到今天还有泉水能够流出来，都有可能好几千年嘛，咱们推算嘛，对,、啊、对吧？啊，现在这个水渠还在正常使用中，嗯，哇，多神奇哈、啊！而且它还在，不是刚才我说有十六个喷泉吗？嗯，一级一级的下来哈，在第四个喷泉那儿呢，还有一个呃能够泄洪的，有点像泄洪的那个功能的一个、嗯、一个一个口啊、嗯。对，如果水太多呢，哎，它就给它溢出来哈、嗯，就到喷泉旁边的花岗岩岩的那个台阶上去了，就流走了。嗯、对、哦，还不会太多。哦，哇，它这个设计的设计，对，太精妙了。嗯，对、啊、对。对，你说这个，所以他这个一成人说两百多个建筑嘛，应该能住个千八百人啊，八、嗯、百到一千人吧。嗯，这个全靠这个饮用水。嗯，哇、wow, 嗯，就生活非常安乐呀。这个、啊、这个这个供水系统太神秘了哈。嗯，太神秘了。嗯，然后我还觉得哈，它这个流速又不是太快，又不是太慢。嗯，然后那个水渠又不是太太宽，就它深深度跟宽度都是经过设计的。嗯，对，它会。
它会保证这个水质的干净，嗯，就该过滤的、该沉淀的，让它沉下去。对，太快的话就沉不下去，对不对？对对对，对不对？泥沙混杂就来了、嗯。它这个不，它是慢慢流的。就涉及那个角度嘛，哈。哎，它又沉下去，又能往下流。啊、就是百分之二三。是对，是缓缓的流，是啊、嗯嗯，这个速度就又变成了沉淀。对、哦，太宽的话，可能动物、羊驼之类的又踩进来了吧？嗯、哎，我觉得它特别科学呢。嗯、是，嗯，就是它本来就一个小山泉嘛，就是啊、嗯，它并不是一条河，嗯，就是一个挖了一个人造的石头造的小水沟、嗯、水渠，嗯，并且自动的一直供应，嗯，一直供应，嗯，对对对。哦这个太厉害了，这个很神奇。嗯，对嗯，而且这么多年的地震，这个水渠没有遭受任何的损坏。它关键在地震带最严重的那个地方。嗯、对，它从地震断层的裂口引出的水，<笑>到现在一直还在用，还在用。嗯，嗯对就是呢。是。又又得问师傅这个问题了，这是谁设计的呀？嗯、还懂水利。刚才说了懂天文对吧、嗯？然后懂农业、懂建筑、懂建筑啊、嗯嗯，就是这没什么不懂的。对，没有不懂的，都懂，无所不知了。他弄的这个流动的这个角度哈，对，这百分之二、百分之三，咱们眼睛几乎都看不出来。对，让这样的话，就让那个水流哈，就变得缓慢了。嗯，你看它越陡，流的越快嘛。对，哎，我越平呢，它就非常缓慢。哎、是，嗯，这个缓慢的过程呢，就是保证让这个水啊，不要一下子给流完了。对，这个有这个意思吧？哈，是有这个意思。第二个呢，促进了它沉淀。对，有些泥沙呀、嗯，就沉到这个小水沟的底上去了，嗯、是吧、嗯？这样到了饮用水的那一块呢，接下来几乎都是干净水，干净,净的啊。对对，我看它的水渠也有、嗯，有的是就是一个拐弯的,拐弯的，有的还是一个直角的，还设计了不同这样子的不同的拐弯是吧、哎？不同的拐弯，估、嗯、计都有道理。对，大家看那个拐弯的那个图哈，嗯嗯,嗯，你看那个一个是直角拐弯，对，哎。因为它还有的环境，它是需要有个拐弯、哦，环境本身需要有个拐弯，地形嘛，呃，顺着地形哈、嗯嗯，这种一个直角拐弯的有很多不是刻意的，它是需要，哦、但是有一种拐弯呢是刻意的，嗯，啊、呃，比如说叫 Z 型、嗯，或者是类似一个方格型、嗯、是吧？嗯嗯，哎、嗯呃，这种呢其实缓解水流。嗯，对，哎，减减减低那个流速是,是吧？水速，对、嗯，它非常科学啊。啊、嗯，所以你看它一直落差嘛。对、嗯，你看从上头到流下来，它不是一直有个一米多高一个这样流动的这个，嗯、它叫喷泉的那个，对对,对，那个部分哈。啊、嗯，哎，到了到了下头来之后，再往前走，这个流动的时候哈，嗯、它又怕，有时它又怕流得太猛，嗯、从上头像一个。小瀑布一样，那么流下来，它的水的速度不就加快了吗？是，加快就容易流流淌的没有了。对对对。哎，所以它还，一个是做了这个 U 型，嗯，啊，这个直角方块直角的这样的小水渠的设计呢，减速，就是它绝对减速，嗯，就减速了。减速。咱们开车一样啊。对对对我今天做很多拐弯的时候，你能跑多快啊？对，跑快。是啊，肯定直行还是快，拐弯拐快了，冲出去了。嗯、对呀、啊，对、嗯，就是这样。要是一直笔直的大路的话，那车那司机都开着睡着了都能冲出去、嗯，就变得越开越快。对，水流也是如此。嗯、其实风也是这样。哦、你看中国北方说植树造林挡风，对不对？对。对我把树树多栽一点，风都能被挡。啊、哦哎。那这个。增加了这个直角拐弯这个系统呢、嗯，使这个水的流速就变缓了。缓了哦、哎对，对。再一个，它到了每一个往下流动的接水的这个池子这里哈，对，它变一个小方池。是，每一个喷泉下面都有一个小方池，嗯、小的蓄水池。如果我们管理河道，嗯的时候、嗯，如果把这个水能够最好的利用的时候，在河道。到了一定程度的时候、啊，哈、嗯嗯，就要找出一个像水库一样的，对，啊，旁边把它挖大、挖圆、嗯、挖大、挖方，嗯，是吧？来蓄水，对，在底下加一个人工大闸，对对对，这样的话呢，就是人为可以控制的，也不要说我水多的时候自动往下流淌，嗯、说不不该要的水它拼命就流下去了，对，那么下游都淹了，嗯，知道吗？等于说，比如说五月份淹了，到八月份上头都没有水了，是。所以我人为控制的时候呢，我就适当的往下放、嗯、放这个水，对
，这样它才永远有水。等干旱的时候，我我水库里还存着水呢。这是一个水库哈，更科学的时候，弄七八个水库在一一一条河上去，才是最有效的这个叫做管理水。嗯，你能想象出来了吧？是。他这个马丘比丘上这个一个这个小小小泉水哈。流出来的一个一个的这个小方槽，嗯、它都是方形槽哈，小方槽、嗯，其中起到了这个作用。嗯，哦，啊，当然了，这个方槽，皇帝可以站在那里，干脆连连个洗个澡也可以，<笑>是吧？下面再喝。哎，这是有可能的。对，这个经常会有这样，啊、嗯嗯，对不对？但是呢，它经过这个小槽之后呢，嗯、其实我见过那种槽哈。它这个槽呢，比如说是一米深，嗯，可是这个槽的出水口是多高呢？在八十公分的位置，嗯，哦，它底下不是有八十公分的一个蓄水的一个桶一样的地方吗？对，经过这样一个蓄水的过程的话呢，它就有效的控制了这个水流的速度。等我多出来之后，我从在八十公分的时候，它有个槽再流出去，嗯，我是不是控制了水？是，对，嗯。所以，如果说我这个，而且这个角度流的比较猛了之后、嗯，我上游的水都让它一下就给流干了。对对对。那个一个小泉水啊，嗯、经不起猛烈的流出去。对，是不是啊？这一会儿喝了两口，结果其他的几吨水全给放没了，不行。所以它通过各种方法来让这个水哈、啊嗯、能够流得更缓慢、嗯，更有效，让更多需要水的人能喝到水。对，是真好，真科学哈。就是感觉它其实非常的科学。对，对我们我是可以理解的、嗯，但是我们当代的人很少能做到这一步。我们要去复制，可能今天治水的人都做不到。做不到，嗯、哦、嗯，真是就控制的这么的，正好精确、嗯。关键他那个百分之二的那个角度，那个在、哎、怎么能做到来的呀？对，网友可能不懂那个百分之二哈。嗯我来解释一下这百分之二。嗯，它如果用一个叫水平仪，嗯，水平仪绝对的平叫百分之百，对不对？对。它百分之二稍微在那个度上一丁点就斜下去了，嗯、因为后头有九十八分呢，都是对对不对？对对对。一丁点的斜度，嗯，这一丁点的斜度也促进它流，但是几乎快流不动的样子。对对对。幸亏上头不是天特别冷，嗯、是吧？如果天特别冷，到了零度左右它就不流了都。冻了。对，因为它几乎流不动。所以他就让它会流得慢，我能才让有有限的这个水资源得到了保护啊，是这样子。你流得越快，它容易飞溅，飞溅又浪费水嘛。嗯，那你看这个，太设计出来怎么？关键是它能够设计出来，它能建造出来，并且现在还在用，对，细水长流。这个太厉害了，太厉害了，嗯，惊叹了哈，是，惊叹，惊叹，惊叹，嗯，不可思议。刚才看到的是它的这个饮水供水系统哈，师傅，它的排水系统啊，也是非常令人敬佩的建造的，哎，对，因为马丘比丘这个地方啊，它的降雨量是很高的，它的年降雨量是两千毫米哈。那我们打个比方，我们现在在马来西亚嘛，哈、嗯，马来西亚是热带雨林，嗯、所以降雨量是很就是更高的，几乎天天啊，几乎天天下雨。我们这里呢，基本上也是才两千六左右，啊，两千六毫米哈。哦。那在温哥华呢？呃，温哥华那个雨季的时候降雨量也不少啊，哈，但全年的降雨量也才一千四。哦。啊，那再说到北京，就稍微干一点哈，嗯、年降雨量才六百。嗯。六百。对。广州呢？嗯，广州好像我记得是一千五啊，一千一千五一千六好像是啊、嗯嗯，是，对，那这里的降雨量就是非常高了、嗯，而且呢，它有几个月就是冬天的那几个月，就是他们那我们这边冬天，他们那边是夏天了哈，嗯、就十二月份到四月份左右、嗯，它是有暴雨型的气候的，哦、就是会连续下雨，哦、然后山山上经常会容易有这种山体滑坡啊这样的情况出现、哦、啊对，对，所以呢，在这个山巅之上来建一个城市哈。怎么样能够让它不被冲下去，其实是挺重要的哈、嗯。对，嗯，这暴雨天天降啊。那它这个排水系统是怎么做的呢？在它的这些建筑的墙中啊，它设计了很多这种排水孔。啊、哦，然后这些排水孔把水排下来之后呢，在它整个的这个地面上啊，它有一百多个排水沟
哦，对，这个是排水孔哈，我们看一下它地面上的呃一百多条排水沟，它设计的也很好，就是在我们这个图上这种黑黑的小、嗯、一一小段一小段黑的，全是它的排水沟。你看它等于是纵横交错，在它整个的这个这个地面上都有哈、嗯。那这些排水沟啊，他们把水呢都会引到它的中心广场，也就是这个图平平的靠右边的这这块比较大的这个哦哦啊这个绿色的啊这一块上。引到这里会做什么呢？是挺不一般的。这个中心广场地下呀，他们往下挖了近三米深，他填了些什么呢？他先填了最表层，表层是一层土，再往下就是砾石，哈、啊，就小石头啊、嗯，再往下呢就是特别小的那种碎的花岗岩石头，啊，嗯、这个这个我们看它这个就是水水要排，对，这是一个动画的来解释。对这个排水沟哈，你看这么多条排水沟，然后呢，水都排到中心广场之后啊，然后它就渗下去，对对,对、哦，它三层的那个不同的这样子的呃，这里看这三层哈，最上一层是土，哦、然后呢就是砾石啊、哦、沙土，再往下就全是小花岗岩石头，一共这一共有三米深，哇、哦，这么深的地基哦，对，这么厚的地基应该讲。这样水下去的时候，它就会慢慢的渗下去了、嗯，它就不会一下子冲冲地表对对对，就把地表就冲刷掉了，就泥土都流失了。它水渗下去之后呢，这些水啊又从中心广场分为三条大的水道啊，嗯、从地底下又引出来了啊，引到城外去了。哦、嗯，对，它这样排水，一个是这样哈，通过不同的水沟，还有一个它不是有一个大面积的梯田吗？对，师傅啊,啊，在它的基本上半个城都是梯田哈。对，这个。梯田也是它排水系统特别重要的一部分。嗯，这个梯田呢，它也是分层来来垒起来的啊。Oh. 对，梯田呢最上面哈也是土壤，你看再往下是沙土，在下面是砾石，最下面是大型的岩石。那水流到这个梯田上的时候啊，就是大降雨来的时候，它也会慢慢慢慢的渗下去。哎，渗下去之后呢，这个水又被从梯田两侧都有特别大的水沟啊，从城内引向城外，就引到山脚下去了。嗯嗯，所以它的这个这个排水系统啊，让马丘比丘啊，在这么多年啊，一直这个城池没有任何的这种坍塌、水土流失，保存的特别特别的完好。你看，就像这个动画，它这个水降下来的时候，慢慢慢慢渗下来的了。哎。嗯、那有一个水利专家哈，他叫赖特哈、嗯，他也是比较知名的，他也是花了十五年的时间在当地啊去研究他的这个水利系统。嗯，他说呀，马丘比丘地下的工程啊，其实比地上啊可能更加的辉煌，感觉哈、嗯，说地下工程占百分之五十到六十，来支撑了整个的城市。啊，他说，所以说，他说，他觉得这真的是一个建筑工程、水利工程的奇迹。嗯嗯，能够建造这样的城池，在这样的一个暴雨型气候的这么一个地方，哈，山的最高的地方，呃，千年啊，我们说不知道多少年了，至少可能有上千年了，都没有任何的毁坏，嗯，一直都屹立不倒。就是这样来，呃，制造、设计、梯田哈，嗯，灌溉到排水系统哈，嗯，恐怕全球只此一家，是真的，没有这样建梯田的。嗯、今天科技这么发达哈<笑>，那你想想，今天要投入多少人力来建这样梯田呢？对，几乎没一个国家建得起。不可能的，就它梯田等于每一个梯，那个那个那个梯，嗯，都是底下有地基的，嗯、而且好几层。这谁能这样去建？他、嗯、做了这样的一种排水供水系统哈，对，它太艰难了，太对，太复杂了，这工程量太庞大了，嗯、对,对，嗯，对，嗯，所以他这个这个治水的这个智慧太高了哈，对、嗯，程度太高了，是,嗯、是，而且得花多长时间呢？我的天哪！对，并且他梯田哈。嗯嗯这个与山体之间这个结构角度哈，嗯、其实还是算比较安全的。哦，嗯，对，它不是那么陡峭的。对、嗯、对,对，很好。那个那个梯田，我再补充一下，就是说这边有大面积的梯田嘛，哈、嗯，嗯，那呃，就是说这个印加呃文明啊，它是农耕社会，他、嗯、们种了很多吃的哈、嗯，玉米啊、土豆啊、藜麦啊，嗯、就是现在我们都吃的都是很喜欢的、嗯、啊，很好的哈。他那个几千年前人家就开始种了，嗯
。然后这个梯田呢，它它那刚才看那个梯田的那个图片的话，能够能够看到那个绿色的就是种种地的地方嘛。你看它边上。他这个树树节面全都拿石头，还给封上。啊，垒的石头墙一样。多大的工程啊！它、嗯、一个是水土保持，对不对哈？它、嗯、还有一个保温的作用。它、嗯、让那个土壤它还还能保温，还不至于晚上太冷。嗯、那个植物的那个根茎还还受到了温度的保护。哎，这谁做这么大的工程要做这种田呢？咱们在山区的也有梯田哈、啊，山区就只能利用那个。山地的这种自然的条件，就是一层一层这样挖下来，嗯、谁还会去护那个周围在垒垒石头？不可能嘛！并且以我的经验哈、啊嗯，因为在自然的这个山山里头哈、啊嗯，它这个地方又雨比较大哈、啊嗯，雨比较多，哎，就是一般咱们如果一般垒了这个这个石头墙哈、啊嗯，你想上面那个雨量降大的时候哈、啊嗯，降雨多的时候，它会在使它。挡住这个梯田里头形成膨胀的能量，对，会把这个垒的石头墙会挤倒，会冲垮。是可是他们并没挤倒，冲几千年了、啊，不知道多少年了。不是说关键是垒的这个墙它没有挤倒，对呀、啊。我说他用了什么样的科技使他挤不倒，使他没有感受到这个压力，嗯，嗯这个是不得了的，不得了。对、嗯，然后反过来说的话，就是这建这样的梯田是为了。呃，农作物，但是呢，在旁边那个高山那块好像没啥人种，也是大片的梯田啊，就嗯，选比较比较比较陡的那个山坡上。对，然后、就是在他对面那个山坡的山顶上、嗯，其实也发现了一些梯田，这让人就觉得更不可思议了。对，所以我有一个猜想，就是这个梯田可能不一定是他弄成阶梯状的，可能不一定光是为了种东西的。说不定他就是为了护这个山体滑坡的，哎，你就像我们高速公路旁边那个，不是也有那个拿石头都给封上的那种，怕那个滚石啊，怕怕滑坡。不，我不懂啊，我就是猜想。说这个工程好大呀，不管怎么说。嗯嗯，你说的或许是道理啊。嗯，不知道。就是人闲着没事护一个山尖干啥呀？哎，所以就得问师傅了呀，为啥在这儿建这个城啊？为啥要护这个山呢？嗯，他他得有点。是你认为是护山，我不认为他是护山了。哦，嗨，对不对？嗯，他就还是种田。嗯，你比如说像台湾人种茶叶来说，说我这是山尖上的哈，我这个阿里山山顶的叫什么洞顶乌龙之类的，对不对？说他们是不是也生产洞顶乌龙啥的？嗯，洞顶红薯啥的，啊、哦呃，对不对？对，所以慢慢我们的揭揭秘啊、哦，慢慢揭啊。好的，好的，嗯，太厉害了是是。不管怎么说，反正是太。关键在那个山尖上修这个梯田，这个工程非常的艰难。太大了。你弄不好就是掉下去了，你还修什么修？你还护他，谁护谁呀、啊嗯？是吧？所以不是护的问题，我都不知道他在干啥。这个，嗯，水密，不知道到底在干啥。嗯、对呀、啊。嗯，就是种庄稼的话，也得找个好点儿、好人能好去的地儿吧，搞不懂。实验田不知道了。不是这个，你就走亲戚访友的话，没人去啊，爬不上去啊。是啊，这是上山的路我都没看到啊。啊对呀、啊，你到这儿的话是已经三千来米了。有机原生态，确、嗯、实<笑>原生态啊。<笑>但是你你这走上去也下不来啊啊！对对。对骑着羊驼、嗯、飞去可以感觉。嗯，所以那可能是何仙姑管理的地方。嗯，嗯嗯那就叫飞来峰了。嗯，对，很艰难。是，嗯，那所以我们那个网友也是说，哎呀，这是不是外星人造的呀，师傅哈？对。我们我们我们还真的是有有资料发现哈，在秘鲁这个地方哈，它的沙漠那个下面发现了一处特别神秘的古墓。哦。在这个古墓里呢，发现了很奇特的头颅骨。嗯嗯、哦，哎，看一看。对，我们来看一下。哎呀，看这个照片哈，它这个头颅骨呀、啊，就是特别的细长哈，呃，取名为帕拉卡斯头骨哈。那后来经测定呢，这些头骨啊，距今已经有三千多年的历史了。嗯，那这些头骨，我们在做它的 DNA 的鉴定的时候啊。发现一个很有趣的现象，就是它当中啊有一些 DNA 是属于人类的，可是有一些呢和人类。
根本没有办法匹配。不光是和人类没法匹配，和任何灵长类动物和或者地球上其他的生物都没办法匹配。嗯，也就是说，这个头骨应该是来自于非地球生命的。不是，它这个头骨里头的 DNA 有一部分是人类的。呃、哦，对对对。对，还有一部分是非地球生物的。是啊，对吧、嗯？所以地球上找不着这样的，嗯、就是说，嗯、师傅，我又发现了一个事儿了。嗯，说那个埃及那个壁画里头，嗯，净看见那长脑袋的那种人，对，好像戴个长帽子似的感觉，对，对就跟这个头颅骨特别像。哦，埃及也是这种长脑袋人。这是不是埃及人来建的？我不知道，我就是说，刚才也发现一个大石头，还有木乃伊，嗯、还有这长脑袋人，嗯，这是已经三个那个相似的地方。对，嗯，那他到底是谁建的？有没有一些推测呀？嗯、还有这个为什么？嗯，这长脑的人来了、嗯，还有为什么这个马丘比丘这个地方，这个长脑袋的这种头颅骨，嗯，里边没有这个人。地球生物的 DNA， 那说明啥？这件事儿说明啥？但是它又是一个生物嘛，对不对？对啊、它是一个结合的，是不是？还是咋回事啊，师傅？你说这个头颅骨吗？对呀、啊，这头颅骨里头有一部分人类的 DNA，、嗯、有一部分不在地球上。因为呃，咱们这些科学家测 DNA 的科学家哈，嗯、就是在地球上所有的动物、呃物植物、生物、呃、嗯，那个 DNA 它都有存样品。对对对。嗯对不对？可是，在这个骨头上，就长脑袋这个骨头上呢、嗯，就发现多数的 DNA 根本与地球上的生物没有关系。对。那你只能说这是外来生物。是。但是有一部分是人类哈。对。哎，所以有一个新的概念啊、嗯，就有点像那个欧洲的一些神话传说，它是半神。半神，半神 d e m i g o 就是天神与人间的人结合的产产物的孩子，对，哦，半神，也就是他有这个人的这个特征，对，但是呢，他的某种能某些能力是神的特征，对他那个、嗯、这个头颅骨还有一个研究的数据嘛哈、嗯，就是说，嗯，你看他那个头颅骨比我们现在正常。我们这个圆脑袋人的这个头颅骨大百分之二十五，要是正常的话，就是重的话也应该重百分之二十五吧，对，多多重出来、嗯。可是它这个就特别重，特别沉，它比我们正常的我们这个圆脑袋的人的话，那头颅骨要沉出来百分之六十。哇，那稀有金属，密度很大，对，确实稀有金属，对，啊，所以它这个说明它骨密度跟这个人类的这个头颅骨就不一样了。嗯、对，就是变化了。对，这么大脑袋，嗯、那是人也，也不、嗯、确实不是人，不是人。嗯、对，对、嗯，他就是半神。半神呢？嗯，哦。所以你看，建造这样的一个大工程哈、嗯，就是我们人类的能力与智慧是做不到的。嗯、就是用今天，你说科技这么发达了，是吗？嗯咱们这个卫星上在天上转悠，不是上万颗了都，都对,对不对？对对对。就是探索一会儿要去火星干啥的，这么厉害。嗯。但是我们今天的建筑能力上来说，今天用现代化的东西来重新复制一个马丘比丘，我相信做不到。做不到。不到没十年就已经这这漏水那漏电的，这不行了。嗯，对，或者一地震就、嗯、一地震，对不就完了，就成了废墟了。一洪水就冲走了。对对对。嗯所以这个的制造是目前人类还很难做到。对，就是嘛，我们光说那个大石头谁搬得动啊？呃、对呀。对，人是搬不动的。对、嗯、对。那个石头的切割能力哈，第一个，他任意拿，他任意一个面。嗯。第二个就像像切土豆一样，任意去切它。嗯。这个，那那人做不到。人人类做不到。嗯、对。嗯，我觉得。要不就是你有这种超大的这种工具，对不对？嗯。哎，那么我再这种理解，就是大家一般人现在都不敢相信的一种概念。嗯。就是神做的。呃、嗯，我又有个问题，是不是这个神是不是等于外星人？他俩啥关系？这两个词儿？我觉得你说的这个部分哈，嗯、这个我们可以呃。将来再讲一期，到那我们那个少数人可以听，到我们禅师 A P P 里去听。好啊，好吧。啊，哎
这个是呃细节的分割，好吧？就是宇宙星空之中的生命，咱们像讲还讲《地藏经》啊。嗯、呃，当时不也讲了，这个天国也分了很多个层次，是的，对不对？嗯，对，他就是说，就算是我们笼统说是外星人哈，嗯、他也分了很多个境界。嗯对。总的来说，我们所说的神，嗯、我们称为神的原因哈、嗯，与西方人所说造物主之间的有没有关系呢？不一定。不一定。分了很多个级别，也有叫整个创造世界的神。嗯。还有一个呢？他就是正常世界上这个神，嗯，但是我们称为神的话，嗯，他有几个特征，嗯，第一，他不具备物质的身体，哦，无形，对，第二个是飞行冠军，嗯，那说来呼就来了，就在你跟前来了，意念之间，说隐身啪就隐身了，啊，第三个供应无限，啊，他也喜欢你说来盆面条啪就来了。是吧？对，心想事成。他不管他天界的还是人界的，哎，要啥来啥，是吧？就是他有强烈的这个搬运能力。嗯。还有呢，穿梭飞行能力。嗯。啊，还有贼有钱，想要啥有啥，那肯定他肯定人不能抢人家的东西啊。所以在那儿也是迅速的，不一定给人当场交易哈、啊，后台得给人钱呢、啊，是吧？这这几张图片就是表达了这个神要是建这个城就太容易了。你看他们的身体，这还有形的哈，这是给我们看的啊。对对对，显个形出来。显个形。对，那么的巨大。实际上，他这个身体这个和这个山之间的比例哈，对，它至少有一百米的高度。是。对，而且呢，他并不是靠我今儿这么大，我就靠我的肢体力量嘛。嗯。不是。哦，靠啥呢？意念。哦，就是他让那石头。滚过来的时候就滚过来，对，哦，他让说这一片去掉，哦，和下头那个绝对对上，哦，啊，那个一个一个斜面，哦，非常恰当的角度就已经切好了，哦，就比如说像那个拴日食，我们说的那个一大块哈，嗯、对，然后我不是说要是咱们那个雕玉的话，都还得抠出来什么什么的，嗯、对呀，他那个就一念一想一设计，唰、嗯、就出来了。呃，这是我想到神能做的事情。嗯嗯嗯，你们是神吧？对。啊、呃，通过闪电，在那个大木头里头钻个窟窿，嗯，就嚓一下一倒，对，就是一秒钟，嗯，你才发现那个树，哪怕是五十米高的树上那么粗，是，里头又有湿气又有水，对，你就电钻钻都很难，对不对？对对对。它就是这一秒钟，对，啊，一个十五公分的直径的一个大黑窟窿。嗯从这个树顶一直到树根上，嗯、全打透了。在、嗯、温哥华很多这种大树，对不对？是。哎，嗯，就对于对于神来说，做事就这么简单。嗯。啊、哦，不行我就劈你是吧？嗯、<笑>不是，他也不用非得用劈的方法了、嗯，就是他可能意念想到的，哎，那个形状就出来了。嗯。我说，劈石头，造出他期望的这个角度样子来，嗯、对于神或者对于宇宙人来说。这根本就是一种很低级的游戏，嗯，太容易突。再比它更高级的游戏哈，嗯，我们在下一讲讲。哦，啊，看似普通的，但是不得了的游戏，哦，也发生在这里，也发生在这里。对对对，哦、非常那那师傅，这咱们接着今天的这个，还有一些推测。嗯，说现在我们知道了哈，是神来到了这里哈。对、嗯嗯、对，然后可能是就是建造了哈。嗯。还有就是他啥时候来的啊？因为我们刚才从啊考古的角度来知道的话，嗯、第一个就是五百多年前那个印加帝国、嗯、啊，但是后来觉得好像不可能是，能对,对，不太可能。对，嗯、还有就印加人自己也说说，是以前还有一个古文明、嗯、啊，都已经。没有了嘛，然后这我们是下一个文明，嗯、就接的人家上、哦、上上一次盖的房、嗯、啊，二手房、嗯、是这个概念，对，就是三千多年前，不知道多少年前，哦、这个不知道可，可能是几万年前呢，不知道、嗯。那还有一个呢，说那个马丘比丘的那个。那个、那个、那个、那个石头缝里边长的那种蕨类的植物啊，嗯、结果经检验之后是六千多年前的蕨类的那个品种，嗯、所以说至少它得有六千多年了、嗯，可能要更久远哈。是，这有一种说法。那还有一种说法说，它那个什么太阳神庙啊、拴日食啊等等，它对应的星座呀、对应的太阳、月亮啊
，啊，如果要是按照天文去对应的话，啊，现在的对应，现在的那个对应和。因为它那个天体那个运转会发生变化嘛，我们以前讲埃及金字塔的时候也讲过，它能倒推回去，就是如果按照这样的设计对应到哪个星座、哪个太阳什么什么时间的话，应该是四千多年前啊、嗯，对，所以就是有各种的这种，这种这种假想哈啊，所以也想问问师傅，这个它到底是啥时候建成的呢？嗯，他当时建的时候我没参与，我比较忙哈。<笑>哎、我白忙活了。<笑>我在山洞里打坐哈，<笑>呃，太阳的黑洞里头打坐啊。<笑>嗯，给大家透露一点哈。啊<笑>。就是我认为呢，这是五千年到一万年之间的作品。哦<笑>。是那个时候的神来的。哦<笑>。神来建的。对对对。<笑>嗯。那又跟那个埃及金字塔又是吻合的。哦，那个时间也差不多，差不多哈。嗯，对，埃及金字塔里头那个大石头也是有几十吨重，对，所以又是修建那么方便，对，而且也是这样的，嗯、呃，前后这样勾拉扯的一起的建筑方式哈，是，非常的神秘啊，也是巨石建筑，对对对，很类似，对，并且在那边也发现那个大脑袋人，就说嘛，对，还有木乃伊，还有木乃伊，对、嗯，还他们也喜欢黄金。哎，对，是喜欢黄金，对，是。那所以，我就是说我，我说，你们先说吧，嗯。就为什么选这个地方建呢，师傅？就是你、这个、哎，这是个好问题、啊。对，啊，两这个两个大山之间的山脊之上，还是地震，下两个断层之间，对，嗯，选了这么一个让我们人类认为最难的地方来建了这样的一个天空，是不是就是因为人上不去啊？<笑>比如说，人类的话，嗯。认为比较难的一个高地，对于神来说，这都是根本没有这样的障碍，嗯、没有这样的障碍。他不想用你的脚来登这个山，哦、对不对,对？他觉得说这个高度正好，<笑>呃、他可能就是这么认为。哦、嗯，那，呃，这个地方对有什么？咱说这个地方哈、哦，这是神选的。而且他们来这这一批神做这个马丘比丘的神、嗯，第一个说不是第一次来，哦、或者不是第一批来的神、嗯，在他们更早之前来过若干次的神，在这里曾经冶炼制造过很多宝物。哦、你刚才不是已经读了吗？对呀、啊，金银铜,、啊、对对金银铜。第一个人类最喜欢的黄金，嗯、是不是啊、嗯？它这么小一个国家，嗯、全球。第五是那么多，嗯，你别忘了，当时西班牙西班牙牙人到的时候，嗯，那个他是遍地黄金呐、啊，对，大家身上挂的全是黄金，是啊，他家，但是当时挂黄金的人没觉得说后来黄金升值这么多呀，<笑>他们不知道呀，嗯，哎，他觉得这个又软和，容易制作，还亮闪闪的，挺好玩，是，是不是啊？牙起咬都行，是吧？他觉得好玩，他带上的。就不知道西班牙人没见过世面，说哇，这么贵的东西你们随便挂在身上，而且随便砸一点像挂在家里头，对不对？没想到这么多，所以他这里的黄金超多。嗯。第二个白银，啊，是世界第一、第二吧？对呀，贵金属。第一，都是贵金属。铜，世界第三。这些都是在工业建设乃至到到黄金、白银到电子产品当中绝对需要的东西。对、嗯，绝对需要。师傅还讲黄金还通灵啊？对，嗯，你想，你看大家你在网上能看到吗？哈，就现在的智能手机，有的人拆开之后，嗯，人家在里头提炼黄金，是的，他焊接点、嗯，还有很多元器件是用黄金做的，对不对？对，他才达到这么灵敏，这么好用。是，所以你用铜做就达不到这效果，对，是吧？嗯，你像通信用的，你看最早是铁丝，嗯，最早的电话哈、嗯，打电话是铁丝。他后来发展到铝丝，嗯，啊，后来再有钱就变成红铜的铜丝，嗯，说铜丝还不行，现在你这是啥嘛？光纤，塑料的光缆，嗯嗯，那光缆在它为了传输很多讯息哈、嗯。过去呢，金属丝只是为了那个导电，呃，导电、嗯，但是你打电话的时候就不是导电问题，对不对？对就传这个声音讯号，对。那就当又在通过这一个丝，一个金属丝传讯号。这个概念，慢慢大家又发现了说，呃，用这种，我们俗话说叫玻璃丝，嗯、就是这种，呃，干净的塑料做的统一。
统一的圆度的这个这样的一种纤维丝，嗯，其实就是聚鲁乙烯，就是石油的对第一次产品，啊，净化的产品，就是好的矿泉水瓶子都是用这个做的，嗯，那个黑色垃圾袋好像是回收塑料做的，大家这个分清楚哈，嗯嗯，说第一批的最纯洁的这个呃呃石油产品，嗯，就是。第一个，它可以做喝矿泉水的好的瓶子，啊，所以那个好瓶子哈，特别透，里头没有杂质。它用这样的材料来做成那个丝，统一的圆那个丝。这个丝哈，哪怕是十万公里，只要能通过去，它就能传递比铜线，大概高出一千倍或更多的讯息。嗯，比如，尤其是传输图像。非常的厉害、嗯嗯嗯，所以现在我们上网用的线哈、啊嗯，很多地方的市政府都是拉这个线，嗯、到公司到家里头去。对对对，光缆。嗯、知道了哈。对。对所以、嗯，这个地方，这个国家秘鲁，就有大量的，有些有现代科学制造用的这些金、嗯、银、铜、嗯，还有很多宝石类。对。师傅，咱们的忠实网友听师傅这个直播多的哈，都知道师傅以前也讲过，黄金呢、啊、其实是天外之物，啊、呃，从天外来的。对。那秘鲁这个地儿，这个黄金是地里头埋着的，还是神给带来的呢？我这就神给的，是吧？哎，今天科技这么发达，嗯、我就没有发现人说这是人造黄金和黄金一模一样。嗯。你可以做的颜色一模一样，它的它的质地根本就不是金。对不对嗯？嗯，所以的话，黄金没办法在人间用任何物质来制造它。嗯，那它是怎么来的呢？嗯,嗯黄金顾名思义来自于金星。嗯啊、哦，那这些神来自于金星或者路过？光是有黄金的哈，不一定光是金星。啊、哦，在宇宙中哈，很多的飘荡的那些、嗯、那些石头当中。嗯嗯含金的、含铝的、含镍的，有的是，嗯嗯、是不是啊？对，他就哎，到到这个人间，到地球上来视察一下，嗯、哎，顺便买个门票吧。嗯、说哎，弄十万两黄金，啪撒下去。哇塞！就这个金这，有的一不小心啪扔到地上了、嗯。所以最早的秘鲁原始人哈，就捡着金片拿着玩儿，说这是啥玩意儿、嗯、是吧？就不知道这么贵，嗯、早知这么贵，早埋在地下藏起来了是吧？嗯、哎、嗯，对。后来就是它是融合到山的这个沙石里头去。嗯，你要进行提炼，把金子提出来。能提出来，是吧？因为你捡得太快了，之后很快就弄完了，遇上败家子儿，对不对？对。所以现在的秘鲁黄金提炼非常慢。嗯。政府尽量保护，说还少开采。嗯。哎，所以这开采的地点在哪里呢？雪山之巅。对。嗯，大雪山那里，是吧？零零下，温度非常冷。对。而它的开采方式呢？是非常远古型，和马丘比丘没法比。叫现在的开采方式都是原始型的，就是靠人背着一袋子那个呃，就是含金的这个矿石粉，哎，往外扛。人类的要死，还提炼不出几个金子。啊，要叫美国呢进去，是一开放好吧，全是自动化的，夸夸，呃，俩月把所有的金矿全挖光了，就是。那就是败家子做法，对不对？你把资源先掏空了之后，以后后代花什么钱呢？还，嗯，就不行啊，是吧、嗯？对。哎，所以呢，它有更深的意义在里头。嗯。这都是神的意思。哦，那是不是咱慢慢讲、嗯。所以秘鲁这个地方，嗯，是神和天选择的一个宝地。哦。而且这个神来了住的地方呢，几乎都在这个安第斯山脉上。嗯，你看好玩吧？对，好玩。嗯，对我本来就是一开始就听这一讲的时候就有，呃，抱着的问题嘛，哈，嗯、就是说这个马丘比丘是谁建的、嗯？现在我们知道了，神建的、嗯。还有一个问题是建给谁的？嗯，我现在也猜到了，建给他们的孩子的。就是、他的孩子就是半人，半人，就是半人，对神，天神和人间的人结合的孩子，是吧？对，就那个大脑袋那个，建给他们，建给他们的，哦，建给他们，是不是因为他们已经不会飞了，不会就没有那么全的能力？会飞，也会飞呀，就像鸡飞一样哈，啊，鸡鸡可以飞到树上去，啊，但是呢，鸡想飞上天是不容易的
，它不像鸟一样飞得那么方便了，哦、臃肿啊。嗯，所以别吃太胖。嗯啊。是<笑>建给他们的。他是习惯陆地生活嘛？嗯，对，他有人的身体了。对，嗯，所以马丘比丘，你肯定说建给他们干啥是吧？对呀、啊，这是不是下一步了？我告诉大家，不是生活用，那干啥的呢？是科研用。科研呐？对。哦。但是这个部分，嗯，细节的科研很有意思哈。啊。我还还会讲这个秘鲁的第二个部分啊。哦。就是科研用，你知道在科研什么了？好吧。我们现在都在用着哈，先不透露哈。好吧，好。嗯，对，都是他们做的。嗯嗯，所以这个地方，马丘比丘整个的用途是一种综合的科学试验场。哇。嗯。哦。这里面还有，你看，光从表面上咱们看到的，就教了我们建筑学。对对。水利工程学。对。还有呢，旁边梯田呢。种植,种植，还有供水系统、排水系统、种植，嗯，种植里头还教我们各种植各种不同的这个植物生物，嗯、对,对，还有天文学天文，还有医疗，哦、医疗，哦、医疗、嗯嗯嗯，都在这里，哦，嗯，所以我们这个慢慢解读，你才能学到更多哈、嗯。神在地球上的对科研基地，嗯，但也是为了教会我们这些。方方面面的这些技能哈，把这更高的智慧传递给我们。他是教会他的孩子那个半神，那人类再教给人、啊。但是目的，首先这个神也有的分善也不善哈。嗯。这是嗯、呃、巨大的善神。哦，这是善神。哦，这个科研基地是为了做好事的，对，为人类有好处的，没错，不是说什么。哎呀，把人抓起来什么搞研究的那种？呃，不是不是哦，放心了。他不像医学院逮着个人先给你解<笑>解解解剖，那<笑>没那么简单、啊啊。好的好的，那具体是什么，嗯、我们得洗耳恭听啊。嗯，要等师傅下一次再讲了。嗯啊，好的好的，嗯，哇，这个马丘比丘太神秘了，太神秘，对，就是啊。师傅您去您去过秘鲁吗？嗯、没有。啊，嗯，我估计很多网友很想去亲眼看一看，<笑>我都很想去呢。<笑>嗯，行啊，咱们抽空去一趟呗。OK 啊，嗯、师傅。嗯，对，对啊，咱们也到这个嗯、呃、马丘比丘上的看一看，对，实地考察一下，嗯、真是。哎、嗯，所以我就提醒大家，你到那里之后啊，你一定注意低着头看啊，啊，说不定捡着金豆豆，啊、真是这个，当现在人比较多了哈、啊，嗯，是。哎但是说不定还能捡到，啊、就到自然的环境里。跟着师傅走，保证能捡到。<笑>啊、对对，跟着我总捡东西。<笑>嗯，这个地方很神秘哈。嗯，非常神秘啊。嗯，疑问都解开了吧？解开了一部分，还有一部分等要等师傅下次再说嘛。嗯。他的科研基地是干什么的嘛？对。对。嗯对，其实还有一个有一个问题哈、啊，我提前先告诉你们这个问题所在。好的。就关于西班牙人啊，在五百年前哈，对，到了这里哈，到了秘鲁，嗯，可是呢，西班牙人呢，嗯，其实当时是一百六十三个人到的。啊，还都不到两百个人。对，因为这个大区域的人和人之间虽然都是人哈，嗯，但是他们距离太远了，隔着太平洋哈，嗯，哎，这么远呢。他们身上的这个免疫系统基因，和这个叫做病毒，其实我们身上有病毒，我们自己不知道哈，觉得就是活得好好的呢。对，你接触到，尤其是比如说今天在深山里头，他根本不接触外面的社会，你和他稍微在一起坐着吃顿饭，他说不定第二天就死了，真的不一定。哎呦，就是我们身上的病毒或者他身上的病毒是我们受不了的。嗯，他身上的病毒可能带着鼠疫。是咱们不知道，咱们来了跟他一起吃饭的人，第二天可能都死。嗯，我们一死了之后，其他外面的社区的人也死，知道吗？所以这个鼠疫就是瘟疫这个部分，是不同的族群之间哈，你那么越纯净，就越容易死。对，所以有的时候说你在外外面吃饭的时候，那筷子尽量别洗，是吧？说不干不净，是为了就是你增加你的抵抗力，对不对？你说你身上什么细菌都有，还怕虫子咬吗？是是，就是这个道理嘛。是
，说其实这个道理是很科学的。嗯，所以我一般呢，我就不洗筷子，嗯、我一旦卡着锅拿筷子在那个拿着蹭蹭两下、嗯，就可以吃了，嗯、对不对？还是在空中故意晃两下，<笑><笑>对，空气洗筷子，其实是这样的。<笑>所以你在哪？你说你每天拿着酒精嘴里的消毒，身上消毒、嗯，要不是瘟疫那种疯狂时期哈，就少用酒精消毒你的手和身体。嗯、对，消毒的本身在杀伤自己。嗯，降低了免疫力了。这个你们可以理解吧？哈，理解。对，你看，那这个这个西班牙人去的给灭了的。对，那个大帝国是不是啊？是印加帝国，那、嗯、一千多万人呢，就是让他给灭了，就是啊，是啊一千万，一千多万，基本就是百分之九十都几乎都灭了，嗯，对不对？嗯，那你说为什么？为什么？是巧合吗？我的问题在这里。嗯嗯，我我们知道不是巧合，因为师傅讲过，世间没有巧合，一定是有道理的。世间大事无巧合。对，从周易来说哈，嗯，就是你走着走路，一个树叶在你旁边落下，叫你看见，嗯，它都有寓意，都不是巧合，嗯，就是这样子，嗯，是吧？你到谁家去串门，那家狗咬你，嗯，那不是巧合，嗯，是它主人在咬你，哦，记住这个哈，哦，那主人化成狗了吗？不是，狗领会了主人的意思。替主人出气，嗯，说你去他家，他家的猫把你抓破，狗把你咬伤，这个是主人的意思，嗯，啊，有些网友听完这么讲，说找他报仇去，哎<笑>、呃，不是，你也养个狗，等他来了再养他，这<笑><笑><笑>你别找他报仇，哎<笑>、呃，对，就是世间万物哈，这个大一点的事情，它都不是巧合，都是有原因的，嗯。嗯，好啊，那我们要期待着哈、啊，慢慢听师傅来讲解，嗯、<笑>对，来讲解这个嗯背后的原因。其实就不讲还好，一讲了之后哈、啊，一个是我们想去那里看看，想。那,那么第二个的话，就有了更多的问题在里头哈、啊啊。那好啊，那让我们更认识世界、嗯，认识宇宙嘛，也认识自己。嗯，嗯感恩师傅。嗯。这个内容讲的差不多了哈，我们今天的这个哈，意犹未尽，都不想停下来。真的，嗯，嗯对，非常神秘，嗯，嗯就特别期待下一期师傅再给我们揭秘更多的，嗯，行，关于秘鲁的。我们在不久的将来哈、嗯，我们再讲第二集哈。好的，好的。但是我们下一次直播不讲这个话题哦，好的，好的。会换不同的话题，嗯、是、嗯，但是可能在一两个月以内讲第二讲，好、啊，甚至还有第三讲。嗯啊，关于呃这个秘鲁相关的神秘事件啊，好,好的、嗯，我们期待着。嗯嗯，好，看今天还有内容给大家再交代的吗？下一次直播、呃、下期直播时间，嗯啊，下期直播就是十二月三号啊，下周日台北时间晚上七点，温哥华时间早上三点嗯。嗯，好的，那今天呢，我们这个神秘的秘鲁的马丘比丘哈。这个神圣的地方，给大家先介绍这么多哈、嗯。好，那就这样子哈。祝大家健康长寿，幸福快乐。我们下次直播再见。
人生变得神奇，我智慧了。